ஹாய் ஹவே வார் வணக்கம் எல்லாம் நல்லா இருக்கேன் நம்புகிறேன் நம்ம சேனலில் இன்னும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு லைட் ஃபார் வீடியோ கடைசியாக என்ன வீடியோ போட்டேன் எப்போன்னு கூட ஞாபகம் இல்லை நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு பழசாயிருச்சு ஐ ஹாவ் அ ரீசன் ஃபார் இட் பிகாஸ் நான் வந்து நான் ரெண்டு வருஷமாக டாவன் சீரியஸ் ஆல் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போவும் தெரு சம்திங் நியூ ஃபார் மீ டு லேர்ன் அண்ட் நான் ஒவ்வொரு வாட்டி நான் பண்ணும்போதும் புதுசு புதுசாக நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிறேன் அதனால தான் நம்ம டாவன் சீரியஸ் ஆளுக்கு நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது நம்ம பிளேலிஸ்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அதான் நான் இப்போ வீடியோஸ் ஃபுல் டைம் பண்ணுறேன் வீடியோ எடிட்டிங் ஃபுல் டைம் பண்ணுறேன்னால அதுதான் நிறைய நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃபோட்டோஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தெரு ஸோ மச் ஃபார் மீ டு லேர்ன் லைட் ரூமில் பட் எனக்கு பர்சனலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் ஒரு 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 லிமிட் வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் போதைக்கு அது போதும் அப்படின்னு உட்காந்தேன் வேற ஆர் ஃபியூ பேசிக்ஸ் அதெல்லாம் கவர் பண்ணியாச்சு பட் அது போக ஒவ்வொன்றுக்கு நான் தனித்தனியாக பண்ணிட்டு இல்லை ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ இன்னைக்கு ஒரு கதை சொல்லணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால தான் இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன புலம்பல் முடிச்சுட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஏன்னா நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு லைட்டர் மீடியோ போட்டு அடுத்து எப்போ வீடியோ வரணும்னு தெரியாது ஸோ அப்பப்போ இதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது நல்லதுன்னு படுது ஏன்னா முன்னாடி இல்லாமல் பரவாயில்லங்க ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பேக்னால் லைட் ரூம் வந்து அந்தளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகலை நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தபோது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்குது அப்போ நிறைய பேர் கேட்கும்போது கூட ஓகேங்கலாம் இப்போ வரைக்கும் கேட்குறாங்க அதாவது என்ன சொல்கிறது இந்த இதே மாதிரி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அவங்கள மாதிரி எப்படி கலர் கிரியேட் பண்ணுறது ஒரு ஃபோட்டோ அமிச்சுட்டு இந்த மாதிரி எப்படி கலர் கிரியேட் பண்ணுறது இந்த ஷேட் எப்படி கொண்டு வரது உங்கள மாதிரியே எப்படி கலர் கிரியேட் பண்ணுறது எதுக்குன்னா நீங்கள் பண்ணணும் அதே மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு மாதிரி கிரேட் ஆகுதுன்னா அதில் எவ்வளோ பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது தெரியுமா அந்த வே அந்த ஃபோட்டோ இருக்கிற லைட்டிங்காக இருக்கட்டும் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்த லென்ஸு அந்த ஃபோட்டோவோட ஃபோக்கல் லென்த்து அந்த ஃபோட்டோ எடுத்த என்ன சொல்கிறது அப்பச்சரு ஷட்டர் ஸ்பீடு அந்த ஃபோட்டோ என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஷேடு பர்டிகுலர் ஷேடு அந்த ஃபோட்டோவில் வருதுன்னா தெரியாத ஸோமே பேராமீட்டர்ஸ் ஃபார் தேட் அதனால தான் அந்த ஃபோட்டோ அந்த ஷேடில் இருக்குது அதே ஷேடை உன் ஃபோட்டோவில் எடுத்துகிட்டு வரது முடியாது கடந்த ஒரு வருஷமாக அந்த ரீல்ஸ்லலாம் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குல்ல அந்த டீல் அண்ட் ஆரஞ்ச் லுக்கு ஃபாலோ தி ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்ட்டு அவன் கலக்ரேட் பண்ண அதே இதே வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டிருப்பான் இந்த ஹெச்எஸ்எல் இந்த டெம்பரேச்சரு இந்த மாதிரி எக்ஸ்போசர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா டீல் அண்ட் ஆரஞ்ச் லுக் வந்துடும் இந்த மாதிரி எடுத்து ரீல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க பார்த்த கட்டுப்பாகும் டே நீ ஃபோட்டோவை வேறு ஒரு மாதிரி ஒரு செட்டிங்கில் எடுத்துருப்பேன் அவன் ஃபோட்டோ வேறு மாதிரி செட்டிங்கில் எடுத்துருப்பான் உன்னை பார்த்து அவன் காப்பி அடிச்சு அவன் என்ன தான் கற்றுக்க போகிறான் எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப கடுப்பாக இருந்துச்சு ஒரு ப்ரீசெட்டோ ஒரு லட்டோ எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுல நீ நிறைய கற்றுக்கலாம் பட் அதே ஷேடு வேணும் அதே மாதிரி வேணும் இவங்கள மாதிரி வேணும் அவங்கள மாதிரி வேணும்னு பண்ணுறத விட உனக்கு என்ன வேணும் உனக்கு ஒரு ஸ்டைல் வேணும் அப்படின்னு உனக்கு ஆசை இல்லையா நவ் கெட்டிங் இன் டு த லைட் ரூம் திங் அதாவது ஃபோட்டோஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இந்த வருஷம் பெருசாக எதுவுமே பண்ணலை ஐ டெட் மைலாப் ஒரு சீரிஸ் ஒன்று பண்ணேன் அதுலேயும் சம கலர் கிரேட் சமையாக வந்துருச்சு பிகாஸ் ஐ ஷார்ட் இட் இன் கோல்டன் அவரில் கரெக்டாக சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு செவனுக்குள்ளே ஷூட் பண்ணேன் செம்ம லைட்டிங் செம்மையாக இருந்துச்சு ஸோ அதில் சில ஃபோட்டோஸ்லாம் செம்மையாக வந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ ரீசெண்டாக அதான் ரீசெண்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒரு த்ரீ வீக்ஸுக்கு மேலே ஆயிருக்கும் அதனால் போஸ்ட் போட்டு அதுவும் வந்துட்டு இப்போ க்ரியேட்டர் சந்திப்பு முடித்து அடுத்த ரெண்டு நாள் கழித்து நாங்கள் ஷூட் பண்ணது எடிட் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதை போஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதை பற்றி இப்போ நான் பேசுகிற இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது இன்னும் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஃபோட்டோ வாக்குன்னு சொல்ல முடியாது நான் போராளி தொடுவானம்லாம் சேர்ந்துட்டு இந்த ஹைகோர்ட் அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்து உள்ளே போனால் நிறைய சந்தெலாம் இருக்கும் அந்த தெரு அதாவது ஹைகோர்ட்டுக்கு பேக் சைடு அப்படியே ஸோ அங்கெல்லாம் தெருவிலலாம் போயிட்டு சும்மா ஒரு அதுவும் அந்த சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு எயிட்டுக்குள்ளே வரைக்கும் சும்மா அப்படியே தெருத்துறோம் ரெண்டு மூணு தெரு தான் அந்த தெருவே சுற்றி இருந்தோம் நிறைய லைட்டிங் செம்மையாக இருந்துச்சு நிறைய அந்த அதான் வி பிளான்ட் ஃபார் ரியல் லைஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது வெறும் பில்டிங்ஸ் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் மட்டும்தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய பிளானாகவே இருந்துச்சு ஃபுல்லாக ஸோ அந்த ஒரு சேலஞ்சோடு தான் நாங்கள் போய் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அப்படி தான் எடுத்துருந்தோம் நான் வந்துட்டு என் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரடையும் எயிட்டீன் ஒன் நாட் ஃபைவ் எஃப் ஃபோர் லென்ச்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நிறைய ஃபோட்டோஸ் நல்லா வந்துருந்துச்சு அந்த லைட்டிங் சூப்பராக வந்துருந்துச்சு நிறைய க்ளோஸ் அப் ஷாட்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு இ
உங்களுக்கு ரெட்ரோ ஹைப் ஒரே ஸ்டெப்பில் சொல்லணும் அப்படின்னா பட் தட் இஸ் நாட் த திங் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே ஹியர் இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறதுக்கான மெயின் விஷயம் என்னென்னா செகண்ட் லைட் ரூம் வீடியோ போடும்போது ஆட்டம் டோனுக்கு அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன் உங்களுக்கு வார்ம் டோன் வேணும் அப்படின்னா சும்மா டெம்பரேச்சர் ஸ்லைட் இழுத்துட்டு வார்ம் டோன் நீங்கள் சொல்லிட முடியாது தெர் இஸ் சம்திங் தட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் வார்ம் டோன் அப்படின்ட்டு இப்போ நான் வந்து அதை எலாபரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா லைட் ரூமை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கலரில் விளாடணும் கலர் மேனிப்புலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா தெர் ஆர் ஃபைவ் மெயின் டூல்ஸ் ஃபார் தட் ஃபைவ் ஒன்லி ஃபைவ் மெயின் ஃபைவ் பேசிக் டூல்ஸ் எப்படி வேணா சொல்லிக்கோங்க தெர் ஆர் ஃபைவ் டூல்ஸ் ஃபார் தட் த ஒன் இஸ் தி ஆர்ஜிபி கர்வ் ரெட் ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் சேனல் கர்வ் த செகண்ட் திங் இஸ் தி டெம்பரேச்சர் அண்ட் டின்ட் ஸோ அதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுலேருந்து கலர் கொண்டு வரலாம் தேர்ட் திங் இஸ் சேச்சுரேஷன் அண்ட் வைப்ரன்ஸ் அதை ஏற்றி இறக்கி நீங்கள் கலர் எந்த மாதிரி எப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணலாம் ஃபோர்த் திங் இஸ் தி ஹெச்எஸ்எல் டேப் ஹியூ சேச்சுரேஷன் அண்ட் லூமினன்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கலர் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆரஞ்ச் வந்து ரெட்டாக இருக்கணுமா ப்ளூ வந்து ஆக்வா சயானாக இருக்கணுமா அப்படிங்கிற அந்த விளாட்டு எல்லாமே அது நீங்கள் வந்துட்டு ஹெச்எஸ்எல் பண்ணலாம் அண்ட் அந்த சேச்சுரேஷன் வந்து எவ்வளோ இருக்கலாம் அது வந்துட்டு பிரைட்னஸ் லூமினன்ஸ் வந்து பிரைட்டாக இருக்கணுமா டார்க்காக இருக்கணுமா அது எல்லாமே ஹெச்எஸ்எல் டேப்ல அண்ட் இந்த லாஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அதில் தான் நம்ம இந்த மூடி டோன்ஸ் அதில் தான் இந்த விளாட்டு எல்லாமே பண்ணுறோம் தட் இஸ் தி கலர் கிரேடிங் செக்ஷன் அந்த கலர் கிரேடிங் செக்ஷனுக்கு மட்டுமே நான் தனியாக ஒரு வீடியோ இருக்கணும் போட்டிருப்பேன் யூடியூப்ல ஸோ அதுலேயே நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஒரு வைப் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹைலைட்ஸில் என்ன கலர் டோன் இருக்கணும் ஷேடோஸில் என்ன கலர் டோன் இருக்கணும் எது எங்கே எப்படி இருக்கணுன்றது எல்லாமே வந்து அதில் தான் செட் பண்ணுறோம் ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஃபைவ் மெயின் திங்ஸ் இந்த அஞ்சு விஷயத்துலேயே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோட கலர் வந்து எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பேசிக் கரெக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் எக்ஸ்போஸ் ரெஸ்பான்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் சொன்னேன் இப்போ வந்துட்டு ஆர்ஜிபி கவ் இப்போ வந்துட்டு இது வந்து நான் டோன் கவுக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டு போயிருக்கேன் அதுலேயே வந்து நான் எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருப்பேன் பட் இதில் சும்மா உங்களை ப்ரெஷ் அப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் டோன் கவ் ஓப்பன் பண்ணோடனே வர அந்த நியூட்ரல் கவ் வந்துட்டு லூமினன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹைலைஸ் மெட்டோம் ஷேடோஸ் ஒயிட்ஸ் அண்ட் பிளாக்ஸ் இதில் எல்லா பாயிண்ட்லையுமே வந்துட்டு லைட் வந்து நீங்கள் லூமினன்ஸ் வேல்யூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் தி அதர் திங் இஸ் ஆர்ஜிபின்னு மூணு சேனல் இருக்குது ஸோ அது வந்து நீங்கள் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ வந்துட்டு ரெட் சேனல் கவ்வில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ரெட் கவ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கெட் ரெட் இன் யூர் இமேஜ் அண்ட் அதை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கெட் சயன் ஸோ ரெட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெட் டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா சயன் அதே மாதிரி க்ரீனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கெட் க்ரீன் அது வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் பர்பிள் அதே மாதிரி ப்ளூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கெட் ப்ளூ டிக்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கெட் எல்லோ ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஹைலைட்ஸில் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஹைலைட்ஸில் வரும் மிட்டோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மிட்டோன்ஸ் ஷேடோஸில் பண்ணிங்கன்னா ஷேடோஸில் வரும் ப்ளூவில் வந்துட்டு இப்போ ஹைலைட்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறேன் மிட்டோன்ஸ் ஷேடோஸ்லேயும் பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஹைலைட்ஸில் மட்டும் நான் வந்துட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹைலைட்ஸில் மட்டும் யூ கேன் சி த எல்லோ அதே தான் இப்போ நான் வந்து ரெட்டில் வந்துட்டு ஷேடோஸில் மட்டும் நான் வந்துட்டு ஷேடோஸை டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூ கெட் சயன் அதே நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னா யூ கெட் ரெட்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த பேசிக்காக டோன் கவ் எப்படி வேலை செய்யுது ரெட் சேனல் ப்ளூ சேனல் க்ரீன் சேனல்ன்ற பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இமேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு ஃப்ரம் ஒயிட்ஸ் டு ஹைலைட்ஸ் அந்த ஒரு நீட் ரோல் ஆஃப் இருக்கணும் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு எல்லோ இருக்கட்டும் அப்படின்றதுனால நடுவில் அந்த பாயிண்ட்டும் செட் பண்ணாமல் ஒரு ஸ்மூத் ரோல் ஆஃப் இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக அந்த இதை வந்து நான் அப்படி டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப டிக்ரீஸ் பண்ணலை அந்த மிச்ச வேலையை தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் எல்லாம் எடுத்து பண்ண போகிறோம் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப ப்ளூவாக இருக்கிறதால நான் டெம்பரேச்சர் ஒரு டென் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு எல்லோ இஷா வந்துருதா லைட்டாக டின்ட்டை வந்துட்டு டுவர்ட்ஸ் பர்பிள் தள்ளுற இன்க்ரீஸ் பண்ணால் பர்பிள் அந்த சைட் பண்ணால் க்ரீனு ஸோ அது பேசிக் நமக்கு தெரியும் ஸோ இது பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே வரேன் சேச்சுரேஷன் அண்ட் வைப்ரன்ஸ் இது வந்துட்டு லைக் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கிறதால நான் வைப்ரன்ஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு சேச்சுரேஷன் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கலர் மிக்ஸுக்குள்ளே
ஸ்டெப்ஸ் இதுதான் இந்த ஃபைவ் பேசிக்ஸை தான் உங்களுக்கு நான் இந்த இதில் சொல்லணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு இது ஏற்கனவே எல்லாம் தெரிஞ்சது மேட்ரு தான் பட் இருந்தாலும் இந்த சீரீஸ் நான் கிரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த தான் சார் அந்த எல்லோ டோன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதை வந்து நான் முக்காவாசி இந்த ப்ளூ கர்வ் வச்சு தான் அச்சீவ் பண்ணியிருந்தேன் நான் எப்போ வந்து ரெட் கர்வ்ஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹைலைட்ஸ் எல்லாமே ஒரு சயின் ஷேட் இருக்கும் நான் வந்து எப்போவுமே அது ரெட் கர்வ் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ இந்த வாட்டி வந்துட்டு ப்ளூ கர்வ்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அவ்வளோதான் அதுக்கு தான் அவ்வளோ பெரிய கதை ஸோ லைட் ரூம்லேயோ டாலன்ஸ்லேயோ வேறு என்னென்ன வீடியோ வேறு ஒன்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்களோ அதெல்லாம் எனக்கு இங்கே காமெண்ட்ஸ்லேயோ இல்லை வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் உங்களை நான் சீக்கிரமாக அட்வைஸ் சந்திக்கிறேன